ഓക്കെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ വീഡിയോ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ പി വൈ ക്യൂ അതുപോലെ മെൻസി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈറ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സ്പീഡിൽ എന്റെ സമ്മറി മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാ കേട്ടോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഷോകത്ത് പറഞ്ഞോ ഷോകത്ത് കൈ വെക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം വെറുതെ കൈ വെക്കിയതാണ് ഓക്കെ ഇന്നലത്തെ ആയിരിക്കുന്നു ആ ഇന്നലെ എന്തോ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഹാൻഡ് റൈസിന്റെ ആ കുഴപ്പമില്ല ലെൻസിന്റെ എന്താ സാറ് ഇന്ന് ലെൻസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ല സാർ അപ്പൊ ലെൻസോ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിലാണ് ലെൻസ് വരുന്നത് അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ വരാണ്ടിരുന്ന ഐഷാനെ പോലെ ഉള്ളവര് കേട്ടോ ഓക്കെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാരും ഫ്രണ്ടിൽ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ എഴുതി കേട്ടോ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് തന്നെ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതറിയണം അല്ലെ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ലൈറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ ബെൻഡിങ്ങിന് കാരണം ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് ആ ഡിഫറൻസിനെ വേണേൽ നമുക്ക് അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിലെ മാറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലെ മാറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലെ മാറ്റം കൊണ്ടോ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിലെ മാറ്റം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയിലെ മാറ്റം കൊണ്ടോ ഏത് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ് ഓക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന ബെൻഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ജനറലി ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ അതിന് കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എയറിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ല വാട്ടറിന് ഓക്കെ വാട്ടറിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി അല്ല ഗ്ലാസിന് ഇങ്ങനെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഓരോ മീഡിയത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ആയതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനന് കാരണം ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് മീഡിയം അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു നാല് മീഡിയത്തിന്റെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇത് നാലും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളം ഓരോ മീഡിയം സെക്കൻഡ് കോളം ഓരോ മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് തേർഡ് മീഡിയം ഓരോ മീഡിയ ഓരോ തേർഡ് കോളത്തിൽ ഓരോ മീഡിയത്തിന്റെയും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചു പോയാൽ മതി ഇതിന് സ്കെയിൽ ഒന്നും എടുത്ത് സമയം കളയണ്ട മീഡിയം അതുപോലെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓക്കെ നാലെണ്ണത്തിന്റെ നിർബന്ധമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലൊന്നാണ് എയർ സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ടർ തേർഡ് വൺ ഗ്ലാസ് ഫോർത്ത് വൺ ഡയമണ്ട് എയറിന്റെ എന്തായാലും അറിയണം ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്ര പരിക്കില്ല എന്നാലും എയറിന്റെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ എയറിന്റെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വാട്ടർ ആവുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കുറയും ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ കുറച്ചുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലിയ വാല്യൂ ആണ് കേട്ടോ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലിയ വാല്യൂ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് എയ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്
റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ആ മീഡിയത്തിന് കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് താഴെ എഴുതി വെക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണെന്നാണ് ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ മീഡിയത്തിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറവാണെന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ ആ മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഗസലൊന്നും എഴുന്നില്ലടാ ഗസലിനെ പിടിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്താലോ എവിടെ ഇരുന്ന പെന്നെവിടെ നിന്റെ കയ്യില് എല്ലാം എഴുതിയ ആ ഓക്കെ ഇവനെ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക ആ ഓക്കെ ഇന്നലെ അതായിരുന്നു ഇന്നലെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ആ പോട്ടെ നീ എപ്പോഴാ എഴുതുന്നെ ഓ ആ പറയുമ്പോ എഴുതണ്ടല്ലേ ആ ഓക്കെ 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 സ്റ്റീവൻ ഹോക്കിങ്സ് ആണ് ആ ഓക്കെ അപ്പോ അടുത്ത അടുത്ത എന്താണ് ആ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നമ്മൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്റ്റിക്കൽ ലെൻസിന് കൂടുമ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഡിഫറെന്റ് മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റിന് റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയ അതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മീഡിയ ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏതാ അടുത്ത നമ്മൾ ഏറ്റവും പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിന് നമ്മള് ഒരു ഗ്ലാസ് ലാബ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലെ ഗ്ലാസ് ലാബ് പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഷോക്കത്തെ പറഞ്ഞോ അതെ അതെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള മീഡിയത്തിന് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് സ്പീഡ് കൂടുതലല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അവിടെ ഇതാണ് എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് ഓക്കെ എയറിൽ നിന്നും ഗ്ലാസിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാ എങ്ങനെ ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ലോകത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെയാ പോകണ്ടത് അല്ലെ അല്ലെ റിഫ്രാക്ഷൻ ലോ റിഫ്രാക്ഷൻ ലോകത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ പോയേനെ ഇതുപോലെ നേരെ പോയേനെ ഓക്കെ ദൈവം തീരുമാനിക്കുവാണ് ഈ അഫ്താബിനൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് പണി ചെയ്യാം റിഫ്രാക്ഷൻ ലോകത്ത് നിന്ന് അങ്ങ് എടുത്ത് കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ലൈറ്റർ പോകേണ്ട പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാ പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല ലൈറ്റ് പോകുന്നത് അല്ലെ ലൈറ്റിന് എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് ഈ സെപ്പറേഷനിൽ ഈ രണ്ട് മീഡിയം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്താ ചേഞ്ച് എന്നറിയോ ഇത് ഈ നോർമലിലേക്ക് ഇതിങ്ങ് ചേർത്ത് ബെൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ നോർമലിലേക്ക് അകത്ത് അല്ല ചെയ്യുക നോർമൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വളയ്ക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ നോർമലിലേക്ക് ഇതിനെ ചേർക്കും അതായത് ആക്ച്വലി ഇത് പോകേണ്ട ഭാഗത്ത് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് നോർമലിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അതായത് റെയറർ ടു ഡെൻസർ റെയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ റെയറർ മീഡിയത്തിൽ നിന്നും ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ലൈറ്ററെ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ ലൈറ്ററെ നോർമലിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടാണ് പോവുക ഇനിയോ ഡെൻസർ ടു റെയർ ആവുമ്പോഴോ അതായത് ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് ആവുമ്പോഴോ ഗ്ലാസ് ടു എയർ ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് എയറിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്ററിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക അതാ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ലോകത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതാണ് ഈ ലൈറ്റർ അല്ലെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഈ ലൈറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ പാത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഡിവേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങോട്ടാ ഡിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമാണ് മേളിത്ത പോലെ അല്ല ഇവിടെ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ടുവേർഡ്സ് അല്ല ബെൻഡ് എവേ നോർമലി നിന്ന് ബെൻഡ് എവേ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ലൈറ്റ് റേ ബെൻഡ് Away from normal. Okay, that is the denser media and the rare media. So, you can note it here. You can note it here. Denser media and rare
ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുവാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഒരു റേ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്ന് വീഴുവാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ വരച്ചു ഓക്കെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ദേ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റേ ഇങ്ങനെ പോയനെ ഓക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊരു സംഗതി ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ റേ ഇങ്ങനെ പോയനെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോവൂല എങ്ങനെ പോവും നോർമലിലേക്ക് കുറെ കൂടി ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവും അതായത് നോർമലിലേക്ക് കുറെ കൂടി ചേർന്ന് പോവും അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എന്നറിയോ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടവൻ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലിലേക്ക് ചേർന്ന് പോവും ഇതാ ഇതുപോലെ പോവും ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ പോകേണ്ടത് പക്ഷെ നോർമലിലേക്ക് എയർ ടു ഗ്ലാസ് ഡെൻസറി നിന്ന് റെയറി നിന്ന് ഡെൻസർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നോർമലിലേക്ക് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും പോവാം ഓക്കെ ഇനി ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴോ ഡെൻസർ ടു റെയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ എന്താ സംഭവിക്കുക റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ പോകേണ്ടതാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന സംഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ പോകണ്ട പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോവില്ല നോർമലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡീവിയേറ്റ് ബെൻറ്റ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ നോർമലിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവും ബെൻറ്റ് എവേ ഫ്രം നോർമൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുക ഇത് ഡെൻസർ ആണ് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ഡെൻസർ മീഡിയം ഇത് റയർ മീഡിയം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെൻസറി നിന്ന് റയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും റയർ ചെയ്യുന്ന ഡെൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ലൈറ്ററിയുടെ പാത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു മറ്റേ ചാപ്റ്റർ മറ്റേ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞോന്നുള്ളു ഓക്കെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ് പ്രിസം ഇനി രണ്ടിലും റിഫ്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞോന്നുള്ളു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് സ്പെരിക്കൽ ലെൻസ് സ്പെരിക്കൽ ലെൻസ് ഓക്കെ ലെൻസ് എന്നടാ സ്പെരിക്കൽ ലെൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെൻസിനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെൻസുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിലൊന്നാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് അപ്പൊ കോൺകേവ് ലെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ അതിന്റെ ആ സർഫസ് അവിടെ രണ്ട് സ്പെരിക്കൽ സർഫസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോ സോറി മാറിപ്പോയി കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് സ്പെരിക്കൽ സർഫസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതിലും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ദൈവിടെയും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ മേളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോൺകേവ് ലെൻസ് താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇനി അതിന്റെ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടേമുകൾ ടേമിനോളജീസ് ടേമിനോളജീസ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അത് തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്ത വരുന്നതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഒ ഓക്കെ നമ്മുടെ ലെൻസിന്റെ സെന്റർ ആണ് ലെൻസിൽ നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് കയ്യിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെൻസിന്റെ സെന്റർ ഏതാണ് അതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലെൻസിന്റെ സ്പീയർ ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതൊരു സ്പീയറിന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഒരു സ്പിയർ അല്ല അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് രണ്ട് സ്പിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മളൊരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാ ഇവിടെ ഒരു സ്പിയർ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു സ്പിയർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്പിയറിന്റെ പാർട്ടാണ് ഈ സ്പിയറിന്റെ സെന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സി അതുപോലെ തന്നെ അറിയേണ്ടതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആ റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അതാ ഇതിന്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഇതിന്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എഫ് ഇതിന്റെ നടുക്ക് കാണുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എഫ് ഇതിന്റെ നടുക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല പറഞ്ഞ അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് എന്താണ് ഫോക്കസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന് ഒരു അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാം പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് കോൺഗേവിനും കോൺവെക്സിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് അതിന് തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതാ ഇവിടെ ഒരു കോൺവെക്സ് ഓക്കെ ഒരു
അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ മെറി എന്നൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്താണ് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോ തുറന്നിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ക്യാ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലെൻസ് ലെൻസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള മരങ്ങളും അതുപോലെ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ തല തിരിഞ്ഞ് കണ്ടു ഇങ്ങനെ തല തിരിഞ്ഞ് കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ പാരലായിട്ട് വരുന്ന റേ ഒക്കെ ഈ ലെൻസിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു സൈഡിലിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ റേസ് പാരൽ ആണെങ്കിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇതേ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കോൺഗേവ് ലെൻസിൽ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇതാ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കോൺഗേവ് ലെൻസ് എടുത്തു കോൺഗേവ് ലെൻസ് എടുത്തു അതിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആ വെച്ചേ പാരല ആയിട്ടുള്ള റേസ് ഇതാ ഇതുപോലെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാരൽ ആയിട്ടുള്ള റേസ് എല്ലാം ലെൻസിലേക്ക് ചെന്നു ഇതാ ഇതുപോലെ ഓക്കെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചമ്പിപ്പോയി അല്ലെ കാരണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ സ്ക്രീൻ വെച്ച് നോക്കി അല്ലെ ഒരു ലെൻസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാനിൽ കുറെ ദൂരെ ഒരു ക്യാനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യില്ല ആ ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈ ക്യാൻഡിലിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇമേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന വിർച്വൽ ഫോക്കസ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുക വിർച്വൽ ഫോക്കസ് ഓക്കെ അതായത് ഇതിന്റെ ഫോക്കസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലല്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഈ വരുന്ന ലൈറ്ററൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് പോലെ ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് പോലെ ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഫോർ എ കോൺ കേവലൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന പോലെ ഈ ലൈറ്റർ എല്ലാം ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോകും ആ കോൺവെക്സ് മെറർ പോലെ പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കോൺവെക്സ് മെറർ ഫോക്കസ് അപ്പുറത്താ പോലെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് ഡൈവേർജിങ് ആണ് യെസ് ഡൈവേർജിങ് ആണ് കോൺവെക്സ് മെറിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഇവൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോവാം അടുത്താണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് ആണ് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ആറ് കേസ് ആയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് കേസ് വണ്ണിൽ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത കേസ് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു കോൺഗേവ് ലെൻസോ കോൺവെക്സ് ലെൻസോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് റേ കാണിച്ചാൽ മതി രണ്ട് റേ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റേ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാ റേ വൺ അതുപോലെ ഇവിടെ റേ ടു ഈ രണ്ട് റേയും എന്ത് സംഭവിക്കും After refraction will converge. അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൺവേർജ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ചെന്ന് ഈ രണ്ട് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് കേസ് വൺ ഇനി കേസ് ടു കേസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഇനി വെക്കാനുള്ള സീടെ പുറയിലാണ് ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വെക്കുക ആദ്യം വളരെ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെയാന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ സീടെ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിന്റെ ഇമേജ് അവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സീടെ പുറകിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തു വീണ്ടും പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സ
ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഫോക്കസിലൂടെ ഉള്ള റേ ആണെങ്കിലോ ആ റേ റിഫ്രാക്ഷൻ ശേഷം എന്തായിട്ട് മാറും പാരലായിട്ട് മാറും ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂളിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് മെറീന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻട്രി കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ ആ റേക്ക് നോ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോ ഡീവിയേഷൻ ആ റേ എന്ത് ചെയ്യില്ല റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാണ്ട് അതായത് ഡീവിയേഷൻ ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും ആ റേ കടന്നു പോകുന്ന ഈ മൂന്ന് റൂൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റൂൾ എടുത്ത് വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റൂൾ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അതായത് പാരല ആയിട്ടുള്ള റേ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ പോകും നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് പാരലായിട്ട് വന്ന് ഈ ലെൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ റേ എഴുതി കൂടെ പോകും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോകും ദാ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു റേ പോരാ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് റേ കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഈ റേ വരച്ചു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ റേ ഞാൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തെ റേ ഏത് റേയാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എടുത്ത് എളുപ്പം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലേക്ക് നേരെ അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ നേരെ വരയ്ക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ പോകുമ്പോ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ അതെ അതെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ ഒരു റേ നേരെ വരച്ചാൽ മതി അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല കാരണം ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ പോണ ലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടാ പോണേ നയന്റി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ടാ പോണേ നയന്റി ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ട് ആയിട്ട് ലൈറ്റർ പോയാൽ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു അതാ നമ്മൾ ഒബ്ലിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലിക്കലി ലൈറ്റർ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാക്കി പറഞ്ഞോ ആ കൗരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല എഫ് ഇ കൂടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പാരൽ അത് കുറെ കൂടി എളുപ്പം ഇതല്ലേ ചുമ്മാ ഒരു റേ അങ്ങ് നീട്ടി വരച്ചാ പോരെ അല്ലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റ് കൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാല്ലോ ആ വരയ്ക്കടാ വരയ്ക്കാം വരക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പിന്നെ എളുപ്പത്തിന് ഇതാണല്ലോ ഇത് എളുപ്പമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വരക്കണേ വരയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത കേസ് തരി മൂന്നാമത്തെ കേസ് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്ന അവിടെയാണ് സീല് ഈ കേസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് ഒബ്ജക്ട് ഇമേജ് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസും എല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡാഗ്രത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും ഈ ഒരു കേസിലില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ റേഡാഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കണം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ അതിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് അതിൽ നിന്ന് സെന്റർ ഓഫ് കറവച്ചർ ഇവിടെയും അതിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് അതിൽ നിന്ന് സെന്റർ ഓഫ് കറവച്ചർ ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് സീല് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പാരലായിട്ടുള്ള റേ ആണെങ്കിൽ പാരലായിട്ടുള്ള റേ ആവുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ റേ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് കൂടെ ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെ പാരലായിട്ടുള്ള റേ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് കൂടെ പോകും അതാ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ പാരല റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ പാസ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഇനിയോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററി കൂടെ പോണ റേ ആണെങ്കിൽ ഒരു റേ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററി കൂടെ വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററി കൂടെ പോണ റേ ആണെങ്കിൽ ആ റേ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും എഫിന്റെയും സിയുടെയും ഇടയ്ക്കൊരു പോയിന്റ് കണ്ടോ ഈ ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ആ റേ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ല സോറി സോ സോറി എഫിന്റെ സിയുടെ ഇടയ്ക്കല്ലോ ഇത് മറ്റേ സീൽ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ സീല മീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സീല് സീല് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സീല് മീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഒരു പൊടിക്ക് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുമോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ മെയിനായിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ആ എഫ് ഇന്ന് ഓയിലേക്കുള്ള അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ സീലേക്ക് ഇടുക അപ്പൊ ഏകദേശം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ അല്ലെ സി വേണേ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പൊടിക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാം കേട്ടോ വലിയ അറിയാത്ത രീതിക്ക് സി വേണേ ഒന്ന് ഇവിടെ 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 കിട്ടിയെങ്കിൽ സി ഒന്ന് പൊടി അവർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അവർ വേണേ സി ഒന്ന് പൊടിക്ക് വേണേ മാറ്റിയൊക്കെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ സിയുടെ കേസ് മാത്രം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോളുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സീൽ ഒബ്ജക്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റ
ഓക്കെ വീണ്ടും ലെൻസ് വരയ്ക്കുന്നു ലെൻസ് വരയ്ക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എഫ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു സി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും സി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും ഓഹ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെയും സി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും എഫ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത് സി ഡി എഫിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ റൂള് ഫോളോ ചെയ്യും കേട്ടോ റൂള് വിട്ടൊരു കളിയില്ല അതായത് പാരലായിട്ടുള്ള റേ ആണെങ്കിൽ പാരലായിട്ടുള്ള റേ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ആ റേ കടന്നു പോകുന്ന ഇതിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പാരലൽ റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ പാസ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അപ്പൊ പാരലായിട്ടുള്ള റേ ഇതില് പോവുക പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ കൂടെ പോവാ ഓക്കെ ഇത് സോറി വരച്ച് മാറി പോയി ഫോക്കസ് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന റേ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ ഒരു റേ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റേയും എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്ക് ഈ രണ്ട് റേയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയുടെ പുറകിലായിരിക്കും ഓക്കെ ബിയോണ്ട് സി അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് സി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇമേജ് കിട്ടുക ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആണ് ബി ആൻഡ് സി ഇനി അടുത്താണ് കേസ് ഫൈവ് കേസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഫോക്കസിലാണ് ഓക്കെ വീണ്ടും ലെൻസ് എടുക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഫോക്കസ് സെന്റർ ഓഫ് കറേച്ചർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഫോക്കസ് സെന്റർ ഓഫ് കറേച്ചർ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന എഫില് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി റേ വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യം പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു റേ വരയ്ക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ദ റേ വിൽ പാസ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം ആ റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് കൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ അടുത്തത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന റേ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ ആ റേക്ക് ഡീവിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ഷനോ ഉണ്ടാവൂല ഈ രണ്ട് റേസും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും അതായത് ഈ രണ്ട് റേസും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റേസും പാരലായിട്ട് പോകും അതായത് നമ്മൾ പറയും പാരലായിട്ടുള്ള റേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ദേ വിൽ മീറ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ള ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന റേസ് നമുക്ക് പാരലായിട്ട് എടുക്കാമെങ്കിൽ പാരലൽ റേസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം മീറ്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതാണ് കേസ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്താണ് കേസ് സിക്സ് കേസ് സിക്സ് വീണ്ടും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഫോക്കസ് സെന്റർ ഓഫ് കറേച്ചർ ഫോക്കസ് സെന്റർ ഓഫ് കറേച്ചർ ഇനി വയ്ക്കാനുള്ള എഫിന്റെയും ഓയുടെയും ഇടയ്ക്കാണ് എഫിന്റെയും ഓയുടെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു റേ വരയ്ക്കുന്നു ആ റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ദ റേ വിൽ പാസ് ത്രൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഈ കൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ പാരലായിട്ടുള്ള റേ ആണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഫോക്കസ് കൂടെ ഇനി അടുത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ പോണ റേ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിൽ കൂടെ പോണ റേ ഓക്കെ ഈ റേയുടെ പ്രത്യേകത ഈ റേ പാരലൽ ആയിരിക്കില്ല പകരം ഡൈവേർജിങ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കരുത് കാരണം ഈ ലൈറ്റർ നമുക്ക് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ലെൻസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്കിൽ പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിലേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഈ ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ലെൻസ് ഫോം അതായത് ലെൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണുന്ന കേസ് ലെൻസ് കൂടെ നമ്മൾ മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കൂലേ അതേ കേസ് ഓക്കെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാർജ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് കോൺഗേവ് എന്റെ ഒരു കേസ് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ കോൺഗേവ് ലെൻസ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം എഫ് സി എഫ് സി ഓക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ്
ഫോക്കസ് കൂടെ പോവൂല സോറി 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 ഇത് ഡൈവർജിങ് അല്ലേ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ആർ എ കടന്നു പോവാ ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പോലെ ഫോക്കസിലൂടെ പോവുകയല്ല ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫോക്കസ് കണ്ടോ ആ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പോലെ ആ ലൈട്രേക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ ആ ലൈട്രേ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവും പാരൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്ററെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് പോലെ റിഫ്രാക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ കോൺവെക്സ് മെറ് പഠിച്ച പോലെ ഇനി അടുത്ത റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന റേക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ അതിന് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റേ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു നോക്കി ഈ രണ്ട് റേ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാ ഇവിടെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇമേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ ആ റെഡ് കളറിൽ വരയ്ക്കാൻ ഇമേജ് ദാ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഇമേജ് കാണുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇമേജും എന്ത് ഇമേജ് ആണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ചെറിയൊരു ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് ഫോമുലയാണ് ലെൻസ് ഫോമുല ലെൻസ് ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിച്ചോളേ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്നാണ് മിറർ ഫോമുല വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് ലെൻസ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിറർ ഫോമുലയാണ് ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ഇവിടെ ആ മൈനസ് വേണ്ട വി ബൈ യു എന്നായിരിക്കും വരിക ഓർ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് മിറർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു റിയൽ എന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പം നെഗറ്റീവ് എന്ന് വിർച്വൽ എന്ന് കേട്ടാൽ അപ്പം പോസിറ്റീവ് എന്ന് എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വിർച്വൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ ഇമേജിന്റെ സോറി വിർച്വൽ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് മറ്റേതൊക്കെ സെയിം ആണ് റിയൽ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് വിർച്വൽ ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് പോസിറ്റീവ് അത് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി എടുക്കുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അതുപോലെ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ചെയ്താണ് ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇത്ര മതി നമുക്ക് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് പി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് എഫ് എടുക്കേണ്ടത് മീറ്ററിലായിരിക്കണം കേട്ടോ പവർ ഓഫ് ലെൻസ് അതിന് തന്നെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ടൊന്ന് വായിക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ചോദിച്ചോ ഓക്കെ ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടോ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ തേർഡിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വന്നിട്ട് സ്പീഡ് കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എം സി ക്യൂടെ ഹൈ ലെവൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇത് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേ പോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എന്നിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അല്ലെ ഒന്ന് അബ്സൊലൂട്ട് രണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അബ്സൊലൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ റിലേറ്റീവ് അബ്സൊലൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്
എത്ര സ്പീഡ് കുറവാന്നോ ചോദിച്ചേക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് വി വൺ താഴെ എടുക്കുന്നത് അതായത് വൺ ടൂവിനേക്കാളും എത്ര അതായത് വൺ എന്ന മീഡിയം ടു എന്ന മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിലും എത്ര സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാണ് വണ്ണിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വി വൺ നമ്മൾ താഴെ എഴുതും അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ എയ്റ്റ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാം വേണേ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം എട്ട് രണ്ടിനേക്കാൾ എത്ര ടൈംസ് വലുതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഫോർ ടൈംസ് ഇനി രണ്ട് എട്ടിനേക്കാൾ എത്ര ടൈംസ് ചെറുതാണ് അപ്പോഴും ഫോർ ടൈം പക്ഷെ ടു ഡേ എയ്റ്റിന്റെയും പൊസിഷൻ കണ്ടോ എട്ട് മേളിലാണ് ടു താഴെയാണ് കാരണം എന്താ എട്ട് രണ്ടിനേക്കാൾ എത്ര ടൈംസ് വലുതാന്ന് ചോദിച്ചേക്കണം അപ്പൊ വലിയ എത്ര ടൈംസ് വലുതാണ് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക ന്യൂമറേറ്ററിലാണ് എന്നാൽ എത്ര ടൈംസ് ചെറുതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ അത് വരിക അത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വി വൺ താഴെ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹൗ സ്ലോ ലൈറ്റ് ട്രാവൽസ് ഇൻ വൺ മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അനദർ എന്നാണ് വി വൺ ടു അതുപോലെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വേറൊരു ഫോമിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സൈനൈ ബൈ സൈൻ ആർ സൈനൈ ബൈ സൈൻ ആർ അതായത് വണ്ണിൽ നിന്ന് അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വി വൺ ടു എന്നല്ലേ ടു വി എന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ടു വി എന്ന് വണ്ണിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വി ടു വൺ കാണും വി വൺ ടു കാണാൻ ഒരു എളുപ്പം വഴിയാണ് ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുക അതിന്റെ സൈൻ എടുക്കുക ഈ ആംഗിൾ എടുക്കുക അതിന്റെ സൈൻ എടുത്തിട്ട് തമ്മിൽ റേഷ്യോ എടുത്താൽ മതി സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ അപ്പൊ കിട്ടും വി വൺ ടു കിട്ടും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വി വൺ ടു അല്ല കേട്ടോ എൻ വൺ ടു അയ്യോ ഞാൻ എൻ വി എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലെ എൻ വൺ ടു എൻ വൺ ടു ഓക്കെ അതുപോലെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന് ഒരു ഫോർമുലൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എൻ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഓക്കെ അതായത് അബ്സൊല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ എൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസിന്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും വാട്ടറിന്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറയാങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ ഓഫ് ഗ്ലാസ് വാട്ടർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് രീതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം റിലേറ്റീവ് ആംഗിൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിന്റെ എത്ര കിട്ടുന്നത് കിട്ടിയവരെന്ന് കൈ ബുക്ക് ചെയ്തിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയവര് കിട്ടാത്തവരുണ്ടല്ലോ ചേച്ചി അൽഷയ്ക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല അൽഷ കിട്ടില്ലേ ആ കിട്ടിയ ഓക്കെ എത്ര കിട്ടിയേ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് വെയിറ്റ് കിട്ടിയവരെന്ന് കൈ ബുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് വെയിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫറി നമ്മൾ ഈ ആൻസർ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ അല്ലേ ഈ വാല്യൂ നമ്മുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇത് ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് അറിയാം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് വെയിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് മീഡിയം ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോകും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് വെയിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ തന്നേക്കുന്ന അവര് നമ്മൾ അറിയാം എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി ആണ് ഓക്കെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വെറുതെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് ആണേ അബ്സൊല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് കാണാനുള്ള എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എൻ എന്നാക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതാ ഈ വിനെയും എന്നിനെയും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിടുക അപ്പൊ എന്ത് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എൻ എന്നാവും അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വരുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് കൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട അത് അവിടെ കിടന്നോളും ത്രീ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വരും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഇതാണ് സ്പീഡ് ഓക്കെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് ഇനി അടുത്തത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഈസ് ത്രീ ബൈ ടു ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇതേ പാറ്റേൺ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ
ഓക്കെ കിട്ടിയവര് കൈ വെക്കാം ആൻസർ കിട്ടിയവര് യെസ് ഓക്കെ 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 ആരാ പറയാ ഏസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ വിളിച്ചേ പറഞ്ഞോ എവിടെയാ കിട്ടാ ഓക്കെ അതായത് വേർ ഷുഡ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടാൻ റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടാൻ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കാം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ അതേ സൈസിലുള്ള റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടണം അപ്പൊ എവിടെയാ വെക്കുക ഒബ്ജക്ടിന്റെ അതേ സൈസിലുള്ള റിയൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്ന എവിടെയാ അറ്റ് സി പക്ഷെ സി ഇല്ല അതാ പ്രശ്നം ഇവിടെ അറ്റ് സി എന്ന് തരാണ്ട് അവർ നമ്മളെ പറ്റിച്ചേക്കാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഫവാസെ എടാ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ആണ് എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ആ പറഞ്ഞു എടാ അറ്റ് അറ്റ് സി അറ്റ് സി അറ്റ് സിക്ക് പോലെ അവിടെ ഏതാ കൊടുത്തേക്കുന്നെ അറ്റ് സി എന്നാണ് പക്ഷെ അറ്റ് സി എന്നല്ല അവിടെ വേറൊരു വേടാ കൊടുത്തേ ആ യെസ് പ്രണോ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ട്വൈസ് ഫോക്കൽ ലെങ്സ് ട്വൈസ് ഫോക്കൽ ലെങ്സ് ട്വൈസ് ഫോക്കൽ ലെങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിള്ളേരെ സി അല്ലേ ഓക്കെ ടു എഫ് സി ഓക്കെ രണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേഡിയസ് ഓഫ് കറോച്ചർ ആണ് അത് സെന്റർ ഓഫ് കറോച്ചറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അറ്റ് ട്വൈസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അടുത്തതൊരു എം സി ക്യൂടെ ഒരു ലെവലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്ക് എത്ര പേര് ചെയ്യും നോക്കട്ടെ എം സി ക്യൂടെ ഗമയൊക്കെ ഇതേയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കു ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു റിവിഷൻ അത്യാവശ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് പറഞ്ഞോ 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 എസ് ചോദിക്കൂ ആരുമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ പൊയ്ക്കേടാ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതേ ഇവിടെ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞാ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ആ പറഞ്ഞോടാ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ 
മനസ്സിലായപ്പിള്ളേ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ചെയ്ത കട്ടനാണേ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അല്ല ഈ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ടെൻ റേറ്റ് എന്ന് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ആ അതെന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളോട് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയം ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്കും വാക്കുത്തിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈം ആണ് നമ്മളോട് ആ മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണുക എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ വി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് അറിയാം വാക്കുത്തിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ത്രീ ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് ചോദിച്ചാൽ ഇവർ ഇത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രയാന്ന് വാക്കുത്തിലെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിന്റെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് അറിയാം ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ മനസ് <laughs> 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 അവിടെ മൈനസ് എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് അവിടെ എവിടെ മൈനസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ അവന് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ട് പറഞ്ഞാ നീ അതൊക്കെ എഴുതി ചൗക്കത്തൊക്കെ അതൊക്കെ എഴുതിട്ടുണ്ടിരിക്കാണ് അവൻ പറഞ്ഞേക്കെ അവന് ഓപ്ഷൻ കണ്ട് ചുമ കറക്കി കുത്തിയതാ പറഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ കേട്ടോ ഓക്കെ അതൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത പിള്ളേരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു നമുക്ക് അതൊന്നും പറയാം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തിച്ചേനും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം അതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇന്റു ടെൻ ഡേസ് എയ്റ്റ് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും വൺ ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് എത്ര പിള്ളേരെ കിട്ടുന്ന വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് വേറെ രീതിക്കും ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ രണ്ട് മീഡിയം തരും അവര് ആ ഇപ്പൊ ഏതാ തരാ ഗ്ലാസ് വാട്ടർ തന്നു ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എന്നിട്ട് അവര് പറയും ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ് അല്ലേ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയം എ ബി നിർക്കാം എ ബി എന്നിട്ട് അവര് പറയും എയുടെ സ്പീഡിന്റെ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ബിയിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയിലുള്ള സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇന്റു ത്രീ ടൈംസ് ആയിരിക്കും ബിയിലെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആവും കേട്ടോ അങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഞാൻ എക്സ് ഒന്നും ഇട്ട് പേടിപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളൂ എൻ എൻ സിക്കിൾ എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു എക്സ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടാ ഓക്കെ സോറി താഴെ അല്ലേ വരുന്നത് പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈം ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത് വൺ ബൈ പോയിന്റ് സിക്സ് അപ്പൊ റിലേറ്റീവിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കയറി വരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്ക ഒരു നമുക്കിപ്പോ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെന്നില്ല രണ്ട് മീഡിയത്തിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് തന്നെ എന്നില്ല അവരുടെ റേഷ്യോ എത്രയാന്ന് തന്നാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാലും മതി എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ അല്ല അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫവാസിന് എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടിയേ ഫവാസ് ഫവാസ് ജി ഇതെങ്ങനെയാ കിട്ടിയേ എങ്ങനെ ആലോചിച്ച എങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ക്യൂബില് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു എത്ര വരെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാള് മാത്രമാണ് ഫവാസ് മാത്രമാണ് കറക്റ്റ് ആക്കിയത്
എഴുപത്തിരണ്ട് പേരിൽ ഫവാസ് ഏറ്റവും ടോപ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പോ അത് എല്ലാരും കൈ അടിക്കണ്ട കേട്ടോ എനിക്ക് മിട്ടായി മേടിച്ചു തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് ഇതാ അടുത്ത അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലൊന്ന് പറഞ്ഞാരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി തേർട്ടി മുപ്പത് മുപ്പത് മുപ്പതിലും ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലത്തെ റോസിം പിന്നെ എവിടെയോ ഞാൻ കണ്ടു മുപ്പതിലും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ പറയാം പിന്നെ എവിടെയായിരുന്നു എവിടെയാണ് ആ കണ്ടു കണ്ടു യെസ് എഴുപത്തേഴ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സെവന്റി സെവനിലും ഓക്കെ അതായത് അവർ അബ്സൊല്യൂട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് റിലേറ്റീവ് കാണാൻ പറയും രണ്ട് മീഡിയത്തിന്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ തരും എന്നിട്ട് റിലേറ്റീവ് കാണാൻ പറയും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തേഴ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഐസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഐസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ അതുപോലെ റോക്സോൾട്ടിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ നമ്മളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റോക്സോൾട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐസ് ആണ് റോക്സോൾട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഐസ് അതായത് എൻ ആർ ഐ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ചെയ്യാ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാന്ന് അബ്സൊല്യൂട്ട് അറിയാം റിലേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആർക്ക് പറയാം യെസ് ഫവാസ് വീണ്ടും ആ ഷൗക്കത്ത് ഓക്കെ ഫവാസിനോട് കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ ഫവാസ് ഇന്ന് മൊത്തം ഫവാസിന്റെ ഡേ ആണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് പറഞ്ഞോ കേക്കട്ടെ എങ്ങനെയാടാ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഷോക്കത്തിന് ഒരു അവസരം കൊടുത്തു നോക്കാം ഷോക്കത്തെ പറഞ്ഞോ ആ എടാവേ അബ്സൊല്യൂട്ട് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ടിന്റെ റേഷ്യോ കൂടിയാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അബ്സൊല്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും നോക്കണ്ട നേരെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എൻ ആർ ബൈ എൻ ഐ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എൻ ആർ ബൈ എൻ ഐ എൻ ആർ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ബൈ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ എത്ര കിട്ടും ാണ് അപ്പോ റോക്സോൾട്ട് ആണ് നമ്മള് ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ തിരിയുവേ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ തിരിയൂ കേട്ടോ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ റോക്സോൾട്ട് താഴെ എഴുതാം അതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഞാൻ ഇത് എഴുതണമെന്നല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഗ്ലാസിന്റെ എത്രയാ ഗ്ലാസിന്റെ ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ വാട്ടറിന്റെ ഫോർ ബൈ ത്രീ നമ്മളോട് കാണാൻ ഗ്ലാസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ അല്ലേ അപ്പൊ എൻ ജി ബൈ എൻ ഡബ്ല്യു എൻ ജി ബൈ എൻ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ബൈ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഒന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയല്ലേ വരും അപ്പൊ നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഉണ്ടോ നോക്കി യെസ് ദാ കിടക്കുന്നു നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ കേട്ടോ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് നടത്താം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇതിനകത്ത് അഞ്ച് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സെറ്റില് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇത് റിഫ്ലക്ഷന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ വെറുതെ റേഡായകരം വരയ്ക്
സോറി ഡ്രോ എ റേ ഡയഗ്രാം ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കേസസ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ റേ ഡയഗ്രാം അതിനകത്ത് ഒരു കേസ് പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാ നോക്കി ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്ററിനെയും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിന്റെ ഇടയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഇപ്പൊ വരച്ചാണ് എനി വേർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കോൺ കേവലൻസ് കോൺ കേവലൻസ് ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പൊസിഷൻ പറയണമെന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് കോൺ അതുപോലെ ടു എഫ് ഓക്കെ അതായത് സീല് വെക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് കേസ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓരോ കേസിലുള്ള മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ സൈനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എളുപ്പമല്ലേ സൈനും വാല്യൂ ഒക്കെ എന്താ എന്തായിരിക്കും റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആ രണ്ട് കേസിലും ഫോം ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഇമേജ് ആണ് വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും രണ്ട് കേസിലും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും മിററിന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു സെറ്റില് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ലെൻസിന്റെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു സെറ്റ് നോക്കാം അടുത്ത സെറ്റില് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആ അതും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൈറ്റ് റൂൾ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എങ്ങോട്ട് പോകും പാസസ് ത്രൂ എ കോൺവെക്സ് ആ പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ എതിൽ കൂടി പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാരലൽ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പാസിങ് ത്രൂ എ കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഒരു കോൺഗേവ് ലെൻസിലൂടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന റേക്ക് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ആർക്ക് പറയാം പറയാവുന്ന ഒരാൾ കൈവയ്ക്ക് ആർക്ക് പറയാം പറഞ്ഞ 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 പറഞ്ഞോടെ എഫിയോടെ പോവും അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഫിയോടെ പോവോ പോവൂല ഇത് കോൺഗേവ് ലെൻസ് അല്ലടാ കോൺഗേവ് ലെൻസ് അല്ലേ ഭീമയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ത് പറ്റുന്ന ബോർഡ് കാണുന്നില്ലേ പാരലായിട്ട് പോകുന്ന റേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് കൂടെ പോകുന്നാണ് ഷൗക്കത്ത് പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഷൗക്കത്തല്ല ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ ഷൗക്കത്തിന്റെ സൗണ്ട് പോലെ തോന്നി ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ ഇനി പോട്ടെ ഇനി അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചോ എടാ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ പാത്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണെയാണ് ഇത് ഡോട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റർ പോകുന്നത് കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് ഈ പോയിന്റ് നിന്ന് വരുന്ന പോലെയാണ് അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ അതുപോലെ അടുത്തത് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വൈൽ പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് അത് പാരലായിട്ട് പോകും അല്ലെ ഫോക്കസ് കൂടെ പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് പോകും പാരലായിട്ട് ഇനി അടുത്തതോ എറേ പാസസ് ത്രൂ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെന്റർ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നോ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും ആറേ പോവുക ഓക്കെ ഇനി ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് വായിച്ച പിടിക്കുന്ന പിള്ളേരെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോട് എടുക്കുവാണേ ട്വന്റി ടു ക്വസ്റ്റിൻ എ കോൺഗേ മിറർ ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു കോൺഗേ ഓ മിറർ ആണ് സോറി 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 അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പവർ എന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ കോൺഗേ മിറർ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് പവർ ലെൻസിന്റെ ആണ് രണ്ട് പവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പവർ ഈസ് ദ എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സീറോ കിട്ടും കേട്ടോ പവർ എന്ന് ഇവിടുത്തെ പവർ വേറെ അവിടുത്തെ പവർ വേറെ ഒപ്റ്റിക്സിലെ പവർ വേറെ എലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ പവർ വേറെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് എമ്മോ ആക്ക് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ളതാണ് ലെൻസ് ഫോമിലെയും വേറെ ഫോമിലെയും എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്ന എത്ര സ
എഫിനും ഓക്കും ഇടയിൽ ബാക്കി കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എഫിനും ഓക്കും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇരുന്നാലുള്ള കഥയും ചരിത്രമൊക്കെ എന്താന്നൊക്കെ അറിയാലോ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ റേഡായകരാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഒരു സെറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റ് മൂന്നാം സെറ്റിൽ അവര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അയ്യോ പഞ്ചപാവം ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യോ ഇമേജ് തന്നേക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആണ് ആദ്യം ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആണ് ആർക്ക് പറയുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ആണ് ഒരാൾ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ അമൽ യെസ് മുറിവേറ്റ സിംഹത്തിന്റെ ശ്വാസം ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോടാ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞ ചെക്കന്മാരെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാ ഭീമ നാവി പിടിക്കണം ഭീമ പറയോ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഭീമനെ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാ ഭീമ ഭീമ ഓരോ മറിയ കേക്കട്ടെ അറിയത്തില്ല അയ്യോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക ഭീമയുടെ കണ്ണിൽ ഇരിക്കുന്ന പിന്നെ എന്താ അറ്റ സ്പെക്ട്സ് സ്പെക്ടക്കിൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എവിടെ ഉള്ളത് മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഒക്കെ വലുതായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നല്ലേ അതൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആ ഈ ചോദ്യം ഒന്നും വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ റിവിഷൻ കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും അടുത്ത എന്താ ത്രീ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോംഡ് വെൻ ഇഫ് ദിസ് ലെൻസ് ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കോൺകേ മിറർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എഫ് ബൈ ടു അതായത് ഈ ലെൻസ് മാറ്റിയിട്ടേ ഒരു കോൺകേ മിറർ അവിടെ കൊണ്ടേ വെച്ചു ഈ ലെൻസ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺഗേ മെറർ വെച്ചിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാലാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്തിന്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെച്ചാൽ അതായത് വീണ്ടും എഫിന്റെയും പീടയും ഇടയ്ക്ക് അല്ലെ എഫിന്റെയും പീടയും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ക്യാരക്ടർ ആ ഇമേജിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നാണ് എഫിന്റെയും പീട ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് അറിയാലോ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേഹയല്ല നേഹനെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു നേഹ ഇത് നമുക്ക് ഋഷിയാണ് കേട്ടോ ഋഷി ഓക്കെ ഋഷിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ വായിച്ചോ ആരാ വായിക്കാ ഋഷിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഋഷിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെ കൊണ്ട് പോയി നമുക്ക് കാർത്തികനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാം കാർത്തിയാ വായിച്ചോളൂ Rishi went Rishi went to a farm farmers to show his farm ah. the farmers used a special lens. kai rega kai alle kai nokkan vendite alle nammal aalukal ingane irikkunna kaanu ningal kai nokkarille kai nokki varunda inatha onnu nokkaranda okay njan nokkarilla ningal nokkaranda oh enikku kai nokkaya kaiyana nammada aa oru thrill povile alle naale endha undavunna nokka namukku parnja pinne oru thrill povunna njan idu vare angane nokkarilla ningal nokkittirulle yesh shaukthana enna parnja നമ്മുടെ കൈരേഖക്ക് ഇങ്ങനെ വലുതായിട്ട് കാണാം ഏത് ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം കോൺകേ ആണോ കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺവെക്സ് ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ യൂസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത എന്താ ഇയാൾ എവിടെ വെക്കണമെന്ന് അതായത് ഇയാൾ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഇമേജ് ഫോർമേഷനും റേഡാഗർ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെൻസ് എവിടെ വെച്ചാലാണ് റിയൽ ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ വെച്ചാലാണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റിയൽ ആൻഡ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് എവിടെ വെച്ചാലാ കിട്ടുക മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് എവിടെ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചാലാ കിട്ടുക ആർക്കും പറയാം മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് എവിടെ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചാലാ കിട്ടുക നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഇന്നലെ മിറർ പഠിച്ചു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 
എഫ് സിയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലെ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് സി സിയുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് സിയുടെ പുറകിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാടാവേ സിയുടെ മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജ് കിട്ടുക സിയുടെ പുറകിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ചാൽ ഡിമിനിഷ്ഡ് ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ സി നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോകുന്തോറും അതായത് ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇമേജ് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞതായി പോകും മിററിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും എല്ലാവരും കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോളം അത് സിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് ഡിമിനിഷ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോളം സിയുടെ പുറകിലാണ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഭവിത്തെ അല്ല ആ ചോദിച്ചിനും കൂടെ ഒന്ന് ഭവിച്ചോ ഭവിത്ത അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്തോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോടാ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ നീ നോക്കിയില്ലേ നീ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണോ സിം ഏതാ സിം ഏതാ ജിയോ എന്നായിരിക്കും അല്ലേ പറഞ്ഞേ ജിയോ ആണ് ജിയോ എന്തേലും ആട്ട് ആട നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നോക്കട്ടാ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ വേറെ അവിടെ ചോദിക്കും നമുക്ക് ആൽബിൻ വിളിക്കാം ആൽബിൻ അല്ല ആ സൂസിനെ ഒന്ന് വായിച്ചോ ആ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലെൻസ് ഇസ് മൈനസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അപ്പൊ കൈ അയാളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അയ്യോ പഞ്ച പാവം കൊസ്റ്റ്യൻ വെറുതെ ലെൻസ് ഫോർമുല എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ എഫ് യു തന്നിട്ട് വി കാണാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആവും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആ റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് പക്ഷെ റിയൽ ഇമേജ് വരുന്ന കേസ് മാറുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മിററിൽ റിയൽ ഇമേജ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലല്ല വരുന്നത് ലെൻസിൽ റിയൽ ഇമേജ് റൈറ്റ് സൈഡിലാ അപ്പൊ ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറി മാറി വരും കൺവെൻഷൻ ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് അതിൽ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കൈ നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് അത് മാഗ്നിഫയിങ് ഗ്ലാസ് അല്ലേ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലുതായി കാണുന്നുണ്ട് വലുതായിട്ട് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സോറി കോൺവല്ല കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതിൽ ഇമേജ് വലുതായിട്ട് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പി ഹോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് പി ഹോൾ പി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോറിന്റെ ഡോറിലൊക്കെ നമ്മള് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ലെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ സ്പെക്ടക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സ്പെക്ടക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ക്യാമറയിലൊക്കെ രണ്ട് ലെൻസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറയ്ക്കകത്തൊക്കെ രണ്ട് ലെൻസ് കൂടെ ചേർത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺകേവും കോൺവെക്സ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് Okay sir. Okay. Thank you.